Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seremos un curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos la tasa interna de rentabilidad. La tasa interna de rentabilidad, o también llamada TIR, nos indica cuál debería ser la tasa actualización K que hace que el BAN de una inversión sea igual a cero. Es decir, a qué tipo de intereses el BAN de una inversión es cero. Antes de nada, si no sabéis lo que es el BAN de una inversión, es fundamental que veáis el vídeo donde lo explico y que te lo dejo aquí en las etiquetas. Siguiendo con la TIR, para calcularla, simplemente tendremos que igualar la fórmula del BAN a cero y sustituir la K por la expresión TIR. Una vez igualado el BAN a cero, nos quedaría una sola incógnita, que es la TIR, por lo que despejando, podríamos sacar fácilmente la TIR en cualquier ejercicio. De esta forma, la TIR nos permite medir la rentabilidad de la inversión, es decir, cuánto dinero obtengo por cada euro invertido. Ahora bien, ¿cómo elegimos entre varios proyectos según la TIR? Para entender la TIR y así saber qué proyecto elegir, tenemos que pensar que la tasa actualización K es el tipo de interés que paga la empresa cuando pide prestado. Así, si la empresa pide prestados 5.000 euros y tiene que pagar un 5% de interés, usaremos esa cantidad que es del 5% como K. Obviamente, si invierto en un proyecto, esperaré obtener una rentabilidad medida por la TIR superior a lo que me ha costado pedir prestado que es la K y es de 5%. Por ello, si suponemos que la tasa actualización K es el tipo de interés que paga la empresa, nos encontraríamos con tres posibilidades. La primera posibilidad se daría cuando la TIR es mayor que la K. En este caso diríamos que la inversión es rentable, ya que nos ofrecerá una rentabilidad superior al interés que paga la empresa, siendo el BAN por tanto positivo. La segunda posibilidad se produce cuando la TIR es menor que la K. En esta situación, la inversión no sería rentable, y por tanto, no deberíamos realizarla, ya que nos ofrecerá una rentabilidad inferior al interés que paga la empresa, siendo el BAN por tanto negativo. Y por último, la tercera posibilidad aparece cuando la TIR es igual a la K. En este caso, la inversión sería indiferente, ya que la rentabilidad que obtiene la empresa es idéntica a lo que tiene que pagar por el tipo de interés, siendo el BAN por tanto igual a cero. De esta forma, elegiremos aquellos proyectos que cumplan con la primera posibilidad y que por tanto la TIR sea mayor que la K. Eso sí, en el caso de que haya varios proyectos que cumplan esta premisa, elegiremos siempre el proyecto que tenga un mayor TIR, ya que es el que ofrecerá a la empresa una mayor rentabilidad. Si no lo has entendido no te preocupes, con un ejemplo todo se ve más claro. Imagínate que Juan pide prestado a su banco 10.000 euros a un 3% de interés anual, teniendo que devolver de esta forma 300 euros al año en intereses ya que 0,03 por 10.000 son 300 euros en forma de interés. En el caso de que Juan utilice ese dinero en un proyecto cuya TIR sea superior al 3%, estaría obteniendo una rentabilidad superior a los intereses a pagar, y por tanto estaría ganando dinero al pedir prestado. Eso sí, en el caso de que invierta en un proyecto cuya TIR sea inferior al 3%, estaría perdiendo dinero, ya que las ganancias no superarían a los intereses que tendría que pagar. Y por último, en el caso de que invirtiese en un proyecto con una TIR del 3%, se estaría quedando indiferente, ya que ni ganaría ni perdería con esa inversión. Por último, una vez entendido la TIR, hablemos sobre sus ventajas e inconvenientes. Su principal ventaja es que tiene en cuenta el momento en el que se reciben los flujos netos de caja, valorando de forma distinta el dinero dependiendo del momento en el que se reciba. Por otro lado, su principal inconveniente es que el cálculo de la TIR suele ser complicado, por lo que es habitual que se usen hojas de cálculo a través del ordenador. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo dos vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.